Srinam Kirtan. Srinam Kirtan. You know? That's what Matinanda. Yasamati Nanda Nabraja Barana Gada Kokula Ranjana Kana Yasamati Nanda Nabraja Barana Gada Kokula Ranjana Kana Yasamati Kula Ranjana Kana
Krishna Pristaya Bhutale Sri Mati Bhakti Vidanta Swami Niti Namne Namaste Sarasati Devi Gauravani Pricharine Nirvisesha Shunyamadi Paschacha Deshitarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yeah. 
Vrisha 
So the problem was that Lord Krishna wants to go back to his abode in the spiritual sky, but he has to make arrangements for all the others who came with him. If Krishna would simply leave the world, then all those devotees who had appeared in the Yadu dynasty, they would suffer immense pain. It would be unbearably painful for them to lose Lord Krishna. Потому что если бы Кришна просто ушел, то все его преданные, которые остались в династии Яду, 
пострадали бы от невыносимой разлуки с ним. So Lord Krishna had to arrange a plan by which the Yadus, all these devotees in the Yadu dynasty, that they would go first, let them leave the world first, and then Krishna can depart from the world. So how Krishna did this is mentioned in the verse number three, which we read, where they talk about the Brahmana's curse. We will think how how could Krishna's devotees ever be cursed? Why should they ever be cursed by Brahmanas? The Brahmanas are very dear to Krishna. Это сам по себе удивительный факт, что преданные прокляты Брахмана, потому что и преданные и Брахманы дороги Кришне. So what happened that the Brahmanas cursed the Yadu dynasty? Что же случилось, что сподвигло Брахманов управлять династию Яду? So what happened was one day Krishna, of course he has many children and grandchildren, and children like to joke, they like to play around. А у Кришны было много детей и много внуков, а дети обычно любят играть, и однажды произошло одно событие. So one day Samba, the, the other boys dressed up Samba, one of Krishna's uh, grandchildren, they dressed him up as a woman. They put him in a sari. I can't remember. Is it son? Однажды Самбо, внука Кришны, другие его внуки одели женщины. So they dressed, they dressed him up to look like a woman, but they they made him look like a pregnant woman. И они не только одели его в женскую одежду, сари, но они еще и подложили ему живот, как будто бы это беременная женщина. And they had this big iron ball, and they put it under his cloth. They stuck it inside his clothing to make him look like he was a pregnant, not just a woman, but a pregnant woman. И в общем они взяли железную палицу и подложили ему под одежду боевые живота, так чтобы он выглядел беременной женщиной. So that the other boys brought him in front of all of the great sages and brahmanas, and they said to the great sages and brahmanas, great sages and brahmanas, you know everything, you know past, present and future. What will this child give birth to? What, what will this girl or this young lady give birth to? Will it be a boy or a girl? Братья привели его, привели Самбо в собрание мудрецов и сказали, «О, великие мудрецы, вам известно все, вы знаете прошлое, настоящее и будущее. Поведайте нам, какое дитя родится у этой женщины, будет это мальчик или девочка?» So then the sage said, this, this child will be the cause of the destruction of all the Yadu dynasties. И мудрецы ответили, это дитя станет причиной уничтожения всей династии Яду. So everyone was very shocked when they heard this И все были потрясены, услышав это проклятие. Because they never, they didn't want to see the Yadu dynasty all destroyed, obviously. Потому что, конечно же, никто не хотел уничтожения династии Яду. So they they got that iron ball and they ground it into powder. But there was one piece, one some one tiny well, there was one small piece in the ball which was so hard they couldn't grind it, they, they wouldn't make powder. 
И, э, вот, и, но один кусочек этой пальцы был настолько тверд, что его не удалось разболоть, он остался вот таким. So that lump of metal, which could, they could not grind into powder, that was taken by a hunter named Jara, and he made it into an arrowhead. И этот кусочек попал к охотнику по имени Джара, который сделал из него наконечник стрелы. And the powder, which they had, you know, the ball which had been ground into powder, they took all that powder or metal filings and they threw it into the sea. Эти маленькие частички, на которые была перемолота эта палица, они выкинули в океан. But these metal filings were absorbed by reeds which were growing in the seashore. Но э, эти вот частички э, питались в водоросли, которые э, росли там на побережье. So it happened that one day, when the Yadu dynasty members of the Yadu dynasty were all there at the seashore, they were drinking some alcoholic beverages because they're Kshatriyas. So Kshatriyas they do these kind of things, and they began to fight with each other. And they took these reeds, which were growing at the seashore, and they fought with each other and killed each other. И однажды так случилось, что все ядовы пришли на это побережье, и они выпили алкогольный напиток, как шатрям это разрешалось, и находясь вот под этим обвинением, они взяли Они взяли вот эти вот ну, стебли, пропитанные металлической вот пылью, и а, стали драться и перебили друг друга. The Yadu dynasty, these people were so powerful, nobody could remove them, nobody could defeat them or kill them. They had to kill each other. And in this way, they gave up their pastime in this world, and they could go back to their abode in the heavenly world. Поскольку члены династии Яну были настолько могущественны, что их не мог уничтожить никто другой, было устроено так, что они сами уничтожили друг друга. И после этого они удалились выше обиды Господу. And that lump which was made into the arrowhead by the hunter Jara, that hunter fired that arrow into the, and, and that arrow pierced into the foot of Krishna. А наконечник, вот этот вот металлический вот кусочек, из которого был сделан наконечник стрелы, так получилось, что охотник Джара выстрелил этой стрелой, и она попала как раз в стопу Господа Кришны. And some and foolish people, they think that was why Krishna died. И глупцы думают, что именно так умер якобы Кришна. So it's also mentioned here. Lord Krishna told Uddhava that in seven days the sea will come and it will inundate the whole city of Dwarka. So in the purport, it's point it's quoting from Jiva Goswami that actually this is all the illusion of the material world. Actually, the Yadu dynasty were not, they didn't kill each other. They just disappeared from the vision of the world. Они просто скрылись глаз людей, населяющих материальный мир. Just like when Lord Krishna comes in this world, for some time he appears and people can perform activities and be with him and associate with him, and then he disappears. 
Точно так же и Господь Кришна является в этом мире, дает людям возможность общения с Ним и потом уходит. So when he appears, that's his prakat pastime. And when he's no longer visible, that's aprakat. Now the Lord pastimes are all aprakat. We cannot see them. But Krishna is still there. He's still here. Но Кришна до сих пор находится здесь. Кришна eternally resides in Vrindavan. Кришна вечно обитает в Вриндаване. But his aprakat, he's not visible to everyone. Но сейчас он апракат, не видим для кого-либо. So similarly, the Yadu dynasty, they were all great devotees. So for some time they were visible in the world. And the Lord arranged that pastime so they could disappear from the world. Точно так же и члены династии Яду, великие преданные Господа, какое-то время были видимы для всех жителей материального мира, а потом Господь устроил так, что они исчезли с нашим глазом. Similarly, Dwarka is one of the holy dams, and the the dam is where the Lord resides eternally. Точно так же и Дварака – это святая Хама, а слово Хама означает место, где Господь пребывает вечно. There are holy places, they are called tirthas, places where, you know, saints had some pastimes or... But the Dham is where the Lord resides eternally. Есть разные категории святых мест, есть, например, тирхи – это места, где святые люди совершают какие-то деяния, а есть хама. Хама – это то место, где вечно пребывает сам Господь. Дварка дам, Вриндаван дам, Майяпур дам. These are all the eternal residences of the Lord. Дварка хама, Акура хама, Вриндаван хама – это все места вечного пребывания Господа. The Lord, uh, just like that, we say the Dham is like an embassy from the spiritual world. Just like if you go to a Russian embassy in India, everybody is Russian and everybody speaks Russian, right? And the water is from Russia, and in the paper cups come from Russia. Right? It's, it's like Russia, because it's the embassy of Russia. It's Russian property. Например, если вы отправитесь в русское посольство в Индии, вы обнаружите, что там все работают русские, там русская вода, русская бумага уродская. Вообще, это как маленький такой кусочек России в другой стране. Although it's in India, it's Russia, because it's, this is their embassy. It's the embassy of Russia. The same way the Holy Dam is the Lord's embassy of, from the spiritual world. Точно так же, как российское посольство в Индии, это как маленькая Россия, поскольку оно представляет Россию. Точно так же и Святая Храма – это посольство духовного мира, это посольство Кришны. So it's an eternal abode. But it appears that it's always been swallowed by the sea. It's all been destroyed. Just like when Lord Krishna, just like when Lord Krishna was shot by the arrow in the foot, People thought, oh, Krishna has been killed. Now he's dead. And Krishna even arranged to leave an illusory body, a, a body which appeared like him. 
И Кришна даже оставил вместо себя иллюзорное тело, которое было как будто бы это был он. And of course people came, they took the body, they burned it, and then they put the ashes, they made a tomb. They said, this is the tomb of Lord Krishna, his ashes are here. So Lord Krishna arranges this kind of things just to fool the atheists and the materialistic people. The atheists, those people who can Krishna says in Bhagavad Gita, Naham Prakisha Sarvatma Yoga Maya Samafrita Mudo Yam Namijanati Loko Mama Jamavyayam. Krishna says in Bhagavad Gita, I am never manifest to the foolish and the unintelligent. For them I am covered by my eternal potency, Yoga Maya. А Кришна говорит в Бхагавадгите, что я никогда не, явля... не являю себя глупцам и неразумным людям, от них я всегда скрыт своей вечной энергией йога майи. В точности так же люди и если вы возьмете с собой обычных людей в святую храму, они скажут, о Боже, здесь так грязно и неприятно, потому что они не видят, не могут понять святую храму. О, это так грязно, о, Они просто говорят, здесь полнейшая антисанитария, здесь такая грязища, что я не собираюсь здесь больше оставаться. But the devotee comes to the holy dam and they see that every tree in the dam is a kalpabriksha tree. And the dust of the dam is all chintamani. The cows are all surabi cows. We have to see with spiritual vision. So, conditioned souls, they can only, they use their eyes to see. It's useless. They, our eyes cannot see the transcendent nature. We have to see through the eyes of scripture. Мы должны смотреть глазами, глазами и писаниями. And by cultivating spiritual knowledge, one day we will put the, the ointment of love on our eyes and be able to actually see the, tr the true transcendental nature. И развивая духовное знание, мы однажды умастим свои глаза бальзамом любви к Богу, и тогда сможем постичь трансцендентную природу. In the Brahma Samhita, Lord Brahma says, Premanjana Charita Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Ridayeshu Vilokayanti Yam Cham Sundaram Achinjagunam Swarupam Govindam Adipursam Tamaham Bajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who is Krishna, Sham Sundar himself with inconceivable, innumerable attributes. Brahma Samhiti, Господь Brahma, говорит, Я поклоняюсь Кришне, изначальному Верховному Господу, Шьяма Сундри, которого вечно сопровождают Его бесчисленные атрибуты. Whom the pure devotee sees Krishna Shyam Sundar because his eyes are tinged with the salve of love. The anointment of Krishna praying is on their eyes, so they can see the transcendence. But the conditioned souls, they cannot see. They are thinking, Krishna, he's, he's dead. 
He died. He got shot in the foot by an arrow. He's dead. Они думают, Кришне выстрелили в стопу, поэтому он умер. They are thinking, oh, Dwarka down, Dwarka that got buried in the sea. А Дварка утонула в море. And the other dynasty, the, oh, they got drunk and they killed each other. А династии Ядовы просто напились и перебили друг друга. Krishna arranged all of these different events to trick the conditioned soul. Кришна все это устроил, чтобы сбить с толку обусловленные души. But the devotees they understand the holy dam is eternal, and the Lord resides there eternally. Но преданные понимают, что дхама вечна, и Господь также пребывает в ней вечно. The Lord's body is spiritual. It's not going to be. Somebody fires an arrow in your foot. Even an ordinary person, you get an arrow in your foot. You're not going to die. А тело Господа духовно глупо думать, что он мог умереть от выстрела в стопу. На самом деле даже обычному человеку, если прострелить стрелой в стопу, он не умрет от этого. Krishna arranges all of these different things just to be wielded, just to satisfy the minds of the atheists and the non-believers. Кришна все это устраивает, чтобы удовлетворить умы атеистов и неверующих. So it's very important for us to understand the transcendental nature of the Lord and all of His different paraphernalia. Поэтому для нас очень важно понять трансцендентную природу Господа и Его парафинария. Just like in the temple, everything in relation to the Lord. Is transcendental. We have to take proper care and respect it. Как и в храме все, что связано с Господом, трансцендентно, поэтому мы должны с большой осторожностью относиться к всем предметам поклонения и с почтением. The flowers we offer to the Lord and the incense we offer to the Lord, it is all transcendental. Цветы и благовония, которые мы предлагаем Господу, трансцендентны. The Madanga Prabhupada was always instructing us about the Madanga drum and the cartels that can place them on the floor. Why not? Because it's the Lord's paraphernalia. Шила Прабхата говорил, что нельзя класть на пол Мадангу и каратал, потому что это потому что это парафинальный Господь. Just like also, our books, Srimad Bhagavatam, these books, these are not different from Krishna. Как и книга Srimad Bhagavatam не отлична от Кришны. So everything in relation to the Lord also has a spiritual potency. Все, что имеет отношение к Господу, также обладает духовной энергией. We have to understand. All of this, all of these things, very carefully. It's important for us if we want to come to that stage of Krishna consciousness. Ah, yes, we want to achieve that state of Krishna. We must properly understand and carefully study these questions. And then, in the purport, they quote that verse from the Bhagavad Gita, which sometimes is described as the most important verse in the Bhagavad Gita. И здесь в комментарии упомянут стих из Бхагавадгиты, который иногда называют самым главным стихом Бхагавадгиты. Джамма карма чамитивьям. Джамма карма чамитивьям. Эйвам йомити тахпата, тахпадихам кунарджанма, нейти мамити сорчана. I was told Prabhupada had said this is the most important verse in the Gita. Я слышал, что Прабхупада сам называл этот стих самым важным стихом Бхагавадгиты. Because Krishna is saying, "Tak vadi ham panajama." When you give up this body, you won't take birth again in this world. Потому что в конце этого стиха говорит Кришна говорит, что тот, кто поймет трансцендентную природу Бога, никогда больше не родится снова в этом материальном мире. 
Do you want to come back again? Elena, do you want to come back? <laughs> Thinking about it. So, when we're, when we're convinced we don't want to come back, the qualification not to come back is we have to understand the birth and the activities of Krishna are all transcendental. Когда мы уже будем убеждены в том, что мы не хотим снова возвращаться, способом не возвращаться будет как раз понять, что деяния Господа Кришны трансцендентны. So Krishna takes birth, but his birth is not like our birth. Кришна рождается якобы, но его рождение совсем не похоже на наше. Somebody was saying to me, some, when I was doing Sankirtan one time, someone said to me, I know Krishna is not God, he takes birth, he has a mother and father, he cannot be God. So people sometimes they cannot understand how Krishna is the father of everyone and everything, it all comes from him, but he also likes to enjoy that pastime of taking birth, of becoming the child of his devotees. Люди не понимают, как такое может быть, что Господь Кришна – это отец и источник всего, но при этом ему нравится, что он может родиться у своих родителей и наслаждаться тем, что он чей-то ребенок. Krishna likes to experience all of these different pleasures. He likes to enjoy. Krishna is the supreme enjoyer. So when he saw that the gopis are enjoying more than him, then he wanted to, you know, he came as Lord Chaitanya to experience the mood of the gopis. И когда он увидел, что гопи наслаждаются больше, чем он, он также захотел а, вкусить как, такого рода нас, наслаждения и поэтому явился как Господь Читания в построении гопи. So we want to understand carefully Krishna's birth and his activities, that they are not material, everything is transcendent. Поэтому мы должны правильно понять, что рождение и деяния Господа – это материальные, а трансцендентные. И все, что мы задействуем в служении Кришне, тоже становится трансцендентным. Если мы задействуем свою машину в служении Кришне, то эта машина тоже становится трансцендентной. One time the devotees were in the college and they were doing a college program. So they put up notices because something difficult to get students interested. So they put up a notice, they said, come and see matter made into spirit. So that was, you know, this something very interesting, very mystical. We're going to see matter made into spirit. Wow, it sounds really, I have to see this. И это очень заинтриговало студентов. Это звучало как-то мистически, что мы сможем увидеть, как материя превращается в дух, и они заинтересовались, захотели прийти. So the devotees had their altar, and then they brought in a big plate of Mahaprasadam, you know, cup, an offering, a whole bunch of preparations to offer, and they put on the altar, and then they covered the altar, then rang the bell, chanted all the mantras. <laughs> it's all spiritual now. <laughs> Закрыли шторочками, позвонили в колокольчик, прочитали все мантры и сказали, вот, смотрите, теперь эти, эта материя стала Духом. Что бы мы ни предложили Кришне, оно становится Духовным. 
we have to understand all, all this, the transcendental nature of just like the holy name is transcendental, that we can chant the same name day after day, but it, it, it gives more and more pleasure, more and more taste. In the same way, we come and see the deities every day. We come before the deities every day. But every day, it's a new experience. It's more and more pleasing to see the deities, to see their transcendental form. Could we go to a statue of Lenin or Gandhi or some of these people? Could we go to a statue of them every day and feel pleasure? Could you imagine huh, if we were to do like that? You know? <laughs> A very different experience because this is the transcendental nature of the Lord's form that we can see every day and feel pleasure. So we're getting this experience of the Lord's transcendence practically every day. But sometimes we don't know. We don't notice. We, we're experiencing the transcendence, but often we're not aware of it. Every day we're singing the same song. But it's never monotonous, it's never mundane. You know, if we listen to pop music, you know, when I was a kid, I remember the Beatles songs, you know, the Beatles song with, oh, all you need is love, love is all you need, you know, and all these songs, the Beatles. But to hear them now, uh, you know, no meaning. Когда я был ребенком, были очень популярные песни Beatles, которые все все вокруг ходили и напевали вновь и вновь. Но сейчас у меня совершенно нет желания и вкуса слушать это. But hearing Govinda prayers every day is a joy to the heart. You feel pleasure. Но каждый день and here Prabhupada chanting also, Prabhupada chanting so many nice prayers. It, it's so transcendental, we can, it's just a whole different world. We can go on hearing this eternally. It's eternal sound vibration. So this is the difference between the Lord's spiritual energy and this mundane world of Maya. Any question? <laughs> It's a question from your son. Uh, Krishna used to fight with demons and he conquered all the demons. Uh, and they, you know, uh, they had the huge and ugly forms. But nowadays 
there are also some demons. What forms do they have now? What form? What, what forms do have um, modern demons who exist now? Oh, Krishna killed the demons. They had some big, horrible, ugly form. Like when Krishna killed Putana, she revealed her form as a Rakshasi. She was six miles long or something. You know, but what about the modern demons today? What form do they have? Well, those demons who were killed by Krishna, they're very special demons, you see. They're, they're, they're very special because they get killed by Krishna, so they get liberation. А те демоны, которых сразил Кришна, очень особенные, потому что Кришна лично сразил их, и поэтому они достигли освобождения. But the demons today, these people who are just demons, demonic today, you know, they're just little demons, you know. Krishna is not going to come and kill them. Но сегодняшние демоны, они такие маленькие, незначительные, и Кришна не планирует приходить и уничтожать их. If he wants to kill them, he'll just give them a heart attack. Yeah, he can kill them very easily. He doesn't need to come personally to fight with them. But the demons who get to fight with Krishna, they're really fortunate. Но демоны, с которыми лично сражался Кришна, они были очень удачливы. Потому что своим прикосновением Кришна очистил их. Но сегодняшние демоны столь малы, что Кришне не составит труда просто устроить для них сердечный приступ или еще какие-то смертельные болезни и так уничтожить. Wild dogs, nasty dogs, or like that. I'm living in the jungle dog, you know, these kind of creatures. Frogs, these kind of creatures, you know, these are bodies for the demons today. Tell 
the story how you distributed books, but didn't finish. Could you please tell it now? How to distribute books? No, how you personally distributed books. How I? Yes, how you distributed books. How I distributed books. Yes, she said that you uh, started to tell, but didn't finish. Uh, How, how I distribute books? Well, how do we distribute books? We go out and we try to make friends, try to meet people. There are different ways to distribute books, you know. We have to be flexible. You can't just think only one way. Есть разные способы распространения книг. Нужно быть гибким, не привязываться к какому-то одному способу. I know some people who can distribute a lot of books without even going outside. They simply sit on the internet and they distribute all. They get a lot of orders for books. Есть преданные, которым даже выходить из дома не нужно. Они в интернете распространяют книги и получают очень много заказов. There's many ways to introduce books to people, but if you're if you're going out on the street, you know, not everybody likes to get a book on the street, you know, because you know what is this? Maybe they they often think you're just trying to get money. Есть разные способы распространения. Если говорить о распространении на улицах, то некоторым людям, например, не нравится покупать книги. Because you, you, you give them a book and then they want donation and want to get money from it. So they think, oh, he's just trying to make money, he just wants my money. They don't appreciate the real nature of the book and the transcendence of the book. Вы предлагаете книгу, затем просите пожертвования, и у людей складывается впечатление, что вы просто хотите таким образом заработать денег, и они не могут оценить по-настоящему важность и ценность этого процесса и этих книг. So you have to convince people that you're not just there to get their money, but you want to give them something very valuable, which can benefit. И в этом случае вы должны убедить, что вы это делаете, не, убедить этих людей, что вы это делаете не ради денег, а что вы хотите действительно что-то им дать очень ценное. So money, book, uh, вы должны uh, дать им понять, что вас не интересуют их деньги, а вы хотите дать им книгу, которая содержит очень важное и ценное знание. So generally what we like to do is we put it in their hand, put the book in their hand. When we go for book distribution, we carry the book, they put it in their hand, you know, take this. И когда мы выходим на Санкертону, мы обычно даем людям книгу в руки, это важно. You may like to talk to them first before you put the book in their hand. Say something friendly to them, like, oh, do, you, "Do you speak Russian? Are you Russian?" Или вы можете завязать сначала разговор какой-то дружеский, может быть, в шутливой форме, прежде чем дать в руки книгу, например, спросить, "А вы русский? Вы по-русски говорите?" Oh, I thought you were American. I'm sorry. Извините, я подумала, что вы из Америки. Anyway, you know, I'm giving out these books today. Maybe you're interested, you know. And then you put the book in their hand. So you put it in, they should have the hold up in their hands, then you feel more attached to it if they hold it in their hands. And then you, you have to explain in the video. This is spiritual knowledge. This book can help you in your life. You should take advantage. Uh,
not something like that. You have to. You know, there are people looking for these books out there. They're just waiting for us to find them. По улицам действительно ходят люди, которые уже ждут этого знания и хотят эти книги. Наша задача просто выйти, встать и дождаться этих людей. One devotee told me how he was on the street, and one man came up and he got the book and he said, "Wow!" He said, "Yeah, I've been looking for this. I want the whole set, everything, every book." Однажды к одному преданному на улице подошел человек, увидев какие книги он распространяет, он сказал, "О, я так давно их ищу, я хочу весь комплект, все книги, которые есть." And then he said, "Actually, get me two sets: one for my office and one for my home." <laughs> so there are people like that. I mean, they're just waiting to meet the boys. Just takes the, the effort, the pain, the the, the endeavor from the devotee, and Krishna can. Send these kind of people. Well, us просто требуется усилия выйти, и Кришна со временем пошлет таких людей. In China, we distribute books to many people. They're not interested in Krishna consciousness, but they're interested in the books. В Китае тоже распространяется много книг, и люди, ну как бы сначала не интересуются сознанием Кришны, их интересуют сами книги. Different people like Buddhists and other different spiritual societies. They don't have books like this. They never, you know, they're they're amazed to see these books and they just love our books, but they don't want to become a hunter. Ah, там есть буддисты и вот другие подобные организации, и они удивлены очень увидев такие книги, потому что прежде они никогда не встречались. У них интерес и любовь просто no, they want to do the meditation. They're into their silent meditation, but still they love the books. They like them. So if they actually read the books, one day they may become devotees. Oh yeah, yeah. Krishna gives everyone the free will. If they want to remain in this material world, Krishna, he created this material world for that purpose. No, да, это проявление уважения Кришны к свободе воли, потому что сам этот материальный мир создан с этой целью. There are two purposes actually in creating the material. One is to let people remain here. They're happy, suffering, birth and death. They don't. They, they want this. Okay, so they stay here. Одна цель это дать возможность людям, которым здесь нравится, дальше не жить, пускай они страдают от рождения и смерти, но их это устраивает. And other people, they're working to get out, and then they can. Be here in this world, and they can gradually purify themselves, elevate themselves, so they become qualified to go back to God. Ah, другие люди прилагают усилия для того, чтобы 
оставить этот мир, и постепенно они обретают квалификацию, чтобы сделать это. And that's why Krishna comes in this world, that he comes to speak the Bhagavad Gita and to perform his pastimes to attract the devotees to go back to the spiritual world. Вот почему Кришна не сходит в этот мир, а он рассказывает Бхагавад Гиту и привлекает преданных, которые захотят вернуться в духовный мир. But you don't want to, you, 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 you don't understand, you don't want to hear from the devotees, you don't want to be a devotee. No, okay, then you just stay here in the material world, this is your place. Но если человеку это не интересно, он не хочет становиться преданным, не хочет слушать э, знания преданных, ну, пожалуйста, ради Бога, оставайся дальше. Just like you, you don't want to follow the laws of the government, they put you in the jail, they just keep you in the prison, right? Because you don't want to cooperate with the government, with the laws. Как, если человек не хочет соблюдать законы государства, ну, пожалуйста, пусть не соблюдает, но за это он попадет в тюрьму. So this is the prison house, yeah? Okay, any other ladies, questions? No? Okay, for them. How to avoid offenses against the spiritual teachers if we consider them an ordinary person? Well, you can avoid offenses by not getting, maybe you don't want to get too close. If you get too close and you see, them, you see all the faults and you think it's an ordinary person. Является держаться на некоторой дистанции, потому что если вы приблизитесь слишком близко, вы начнете видеть какие-то недостатки и начнете считать его обычным человеком. But at the same time you don't want to get too far away, because you get too far away then you get lost in the material energy. Но и при этом не нужно отдаляться слишком далеко, потому что если вы отдалитесь, то вы затеряетесь в материальной энергии. So I said also. You don't just see with your material eyes. It's important. It's important to hear, not to people based so much on just simply seeing that oh, he looks like a guru. No, no. that's not how you judge. Я также упоминал, что не стоит смотреть материальными глазами, и это справедливо в отношении гуру также, потому что вы должны больше слушать. Слушать, а не смотреть, не опираться на свое видение, потому что если вы просто опираетесь на глаза, вы думаете, ну вот он выглядит как гуру, но это не совсем правильно. Right? You don't just look at the color of the cloth or the eyes, and you know you have to hear. Вы не должны следить просто по цвету одежды, вы должны слушать. So it's the ear exercise, which is important. Это упражнение для ушей. No, Prabhupada could sometimes speak very strongly and he would use words like rascal, fool, like this. So, you know, we should take this as also mercy of the spiritual teacher. Prabhupada иногда достаточно резко выражался, употребляя слова негодяя, глупец, но мы должны это воспринимать как милость духовного учителя. But because of our false ego, you know, if something calls us a fool, we feel offended. Who is he to call me a fool? No, if someone, because of our false ego, if someone calls us 
зовет глупцом, а мы сразу же чувствуем себя оскорбленными и думаем, да кто вообще такой, что вы так называли? So, you have to be cautious in, on this, in the spiritual platform. In dealing with the spiritual teachers, you have to be cautious. You shouldn't be too sensitive. You should be, you should understand when the teacher is giving mercy. What's more important, just reading the, back, the books or coming and being with the devotees? Prabhupada said, better you come and be with the devotees because then the devotee can take you by the ear, he will pull your ear, force you to sit and hear. But if you just sit and read the book, nobody, you know, you feel comfortable, nobody's forcing, nobody's pushing you, that's a disadvantage, you're not getting the mercy. Uh, what is the process of full surrender? The process of full surrender? Krishna consciousness. The process is called Krishna consciousness. Uh, using all your senses, body, mind, words in the service of Krishna. Put all your money in the donation box. <laughs> no, serious. <laughs> They're all laughing. <laughs> Not a joke, serious. You make advancement, surrender, put all the money in the box. Right? How not to be intoxicated by pride, you have to take shelter of a senior devotee and they will make you humble. They will take you to your ear and call you a fool. Then will make you humble. No more pride. Okay, yes?
the fourth verse of Shikshastika. Can we add this to the picture? Well, yeah, if you like, you can add it. You're welcome. Please, please do add it. Lord Chaitanya said, no desire for liberation. He only wants devotion of service, birth after birth. Okay, that's your desire. You don't want wealth. You don't want followers. You don't want beautiful women. You just want devotion of service, birth after birth. Если в этом заключается ваше желание, вы не хотите ни денег, ни красивых женщин, ни последователей, а хотите просто заниматься преданным служением, жизнь за жизнью. Да, окей. When Lord Chaitanya would come to see Jagannath, Lord Jagannath every day, he would not see Jagannath, but he would see Krishna playing the flute. We're seeing Gornikai, we should understand. We're not just looking, we're not looking at some statue, we're looking at Gopal. Lord Chaitanya and Lord Nityananda dancing in Sankirtan. Sometimes they may come off the altar and join in the kirtan. We should understand they're not we're not looking into some statue. These are transcendental forms, spiritual energy. These deities eat and they can speak and they can dance. But we're not saying we're looking with we're thinking just a deity. No, we Such a young age, she can be 
experience such pure emotion. And she supposes that uh, she could, she will never able to experience the same emotions. So how to get rid of this envy? Well, you can also desire like that, just like we said, you know that you would like to also be like that. So next life, you can also be like that. You mean when she becomes a young girl again? Yeah. No, нет, греха в том, что вы желаете испытать то же самое, поэтому может в следующей жизни родиться маленькая девочка и повторить это долго. But you should think, I want to also develop love, you know, just like the young child. Sometimes young children, they can, you know, we don't know why she was crying. It may not just be pure love for Krishna. It may be more some of the emotion, the sentiment of singing in front of elderly people. You don't know what was the real purpose behind the tears, why she was crying. Вы на самом деле не можете знать наверняка, что она плакала из-за чистой любви к Кришне, потому что у детей эмоции больше проявлены, это могло быть все что угодно. Например, она плакала от того, что просто она выступает перед большим количеством взрослых, поэтому это не должно вводить в заблуждение. But it can become pure. В некоторой древности объясняется такой термин, как тень привязанности. Это еще не чистая привязанность, но она может стать чистой. Sometimes a person comes for the first time to the temple, and they see the deities, and they feel they start to cry. You know, it's they're not following any rules or regulations, but they cry. It's shadow attachment. Иногда бывает, что человек, который впервые пришел в храм и увидел божеств, начинает плакать. Он еще не следует никаким правилам предписания, но тем не менее у него выступают слезы, и это как раз называется тенью привязанности. So they should be encouraged to follow, to take up and follow the different rules and regulations and become a steady devotee. Поэтому такого человека надо вдохновить начать следовать правилам и предписаниям, чтобы он стал стабильно преданным. Similarly, the young girl, six years old, we hope she will remain like this throughout her life, that she will regularly chant the holy name. Sometimes the children grow up and they change. They don't want me to go here. Потому что иногда вырастая дети уже не хотят быть преданными. Я хочу добавить про эту маленькую девочку, потому что я наблюдала, как она плачет в Киртана Киртана. Я у нее спросила, Диана, а что ты чувствуешь и почему ты плачешь и что ты видишь, и почему у тебя слезы? И она мне сказала, когда я пою эту песню, то я вижу, как Кришна качает раку на качеле. Pushing the swing. Swing on a swing. Swing on a swing. She is seeing. She can see that Krishna is swing, swinging rather in the swing. My own heart. Ah, she said in her in her heart she can see this. Yeah. Okay, so we hope she will remain like that. No, we hope that she will continue like that. Yeah. But you know, we hope that she will grow up to be a nice devotee. And continue to follow Krishna consciousness. And she's 
Well, what to do about the envy? We should want to be like that. Ну просто нужно быть, просто нужно хотеть, ну We should also want to develop love for Krishna. Мы тоже должны хотеть развить любовь к Кришне. Not just only the tears, but the, the, the important thing is to have the love in the heart. И не обязательно плакать, а просто нужно хотеть развить любовь в сердце. And when you have that love in the heart, then you will continue to chant and to do service for Krishna. А когда у вас будет любовь в сердце, то вы будете хотеть продолжать воспевать и продолжать служить. So it's nice to, it's good that you appreciate it, that you know, oh, we should pray to, I wish I could develop that kind of attachment or that feeling for Krishna. I wish I could be like that. Ask the young girl to pray for you. As the younger, pray for me that I can also become a devotee like you. Okay, any other question? Alright.